అందరికీ నమస్కారం వారం వారం ఐవైఆర్ టాక్స్ లో జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థానిక అంశాలపైన నా అభిప్రాయాలను విశ్లేషణను మీతో పంచుకుంటూ ఉన్నాను ఈ వారం ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ అంశం ఇజ్రాయెల్ హమాస్ మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఘర్షణ చాలా ప్రధానంగా మిగిలిన వాటన్నిటిని ఎక్లిప్స్ చేసేసింది కప్పివేసింది ఇక జాతీయంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ కొన్ని రాష్ట్రాలకు ఇచ్చింది డిసెంబర్ థర్డ్ నాటికి ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ ఈ రాష్ట్రాల్లో తెలిసే అవకాశం ఉన్నది స్థానికంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జనసేన టీడీపీ గట్టిగా ముందుకు పోవటానికి నిర్ణయం తీసుకొని ప్రయాణం సాగిస్తూ ఉన్నాయి బీజేపీ అటు అనే దాని మీద ఇంకా పూర్తి స్పష్టత అయితే రాలేదు ఈ పరిస్థితులను మనం ఈ ఐవైఆర్ టాక్స్లో ఈ వారం విశ్లేషణ చేద్దాం ముందు అంతర్జాతీయ అంశం ఇజ్రాయెల్ హమాస్ మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఈ యుద్ధం బికాస్ దాని యుద్ధం కిందనే ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి ప్రకటించేశారు ఇది ఇది విఆర్ ఎట్ వార్ అని చెప్పేశాడు ఇంకా అది ఏమీ ఆపరేషన్ కాదు ఇదేవి రేట్స్ కాదు విఆర్ ఎట్ వార్ విత్ హమాస్ అని ఎందుకనంటే హమాస్ వాళ్ళు చేసినటువంటి చర్యలు అటువంటివి వచ్చి సడన్ గా కొద్ది దీంట్లో చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇజ్రాయెల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎట్లా ఫెయిల్ అయింది ఇంత లెవెల్లో ఎవరో కెనడాలో ఎక్కడనో జరిగినటువంటి షూట్అవుట్ను ఇండియా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఎవిడెన్స్ మేము గ్యాదర్ చేశామని చెప్తున్నటువంటి ఫైవ్ వైస్ ఆంగ్లో సాక్సన్ కంట్రీస్ న్యూజిలాండ్ ఆస్ట్రేలియా ఇంగ్లాండ్ అమెరికా కెనడా వీళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ నెట్వర్క్ ఏం చేస్తూ ఉన్నది బికాస్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇజ్రాయెల్ను సపోర్ట్ చేసేటటువంటి కంట్రీస్ వీటన్నిటినీ కళ్ళు కప్పి అంత పెద్ద ఎత్తున ఆపరేషన్ హమాసు నిర్వహించింది నిర్వహించింది అంటే ఏదో ఒక ఏము ఆబ్జెక్టివ్ లేకుండా నిర్వహించుకుంటుందా నేనైతే అనుకోవటం లేదు ఏదో వాళ్ళది ఒక స్ట్రాటజీ తప్పకుండా ఉండి ఉంటుంది ఎందుకంటే దీంట్లో తప్పకుండా ఇరాన్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నది కొంతవరకు ఖతార్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నది లెబనాన్లో ఉన్న హిజిబుల్లా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నది వీళ్ళంతా కలిసి ఏదో ఒకటి స్ట్రాటసైజ్ చేయకుండా జస్ట్ లైక్ దట్ ఆ రోజు ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అంటే నమసిక్యం కావటం లేదు వాళ్ళ స్ట్రాటసైజ్ చేసినటువంటి విధానాన్ని బట్టి దీనికి తప్పకుండా ఇస్రాయెల్ రియాక్ట్ కావాలి అవుతుంది దాంట్లో ఏమి డౌట్ లేదు ఎందుకంటే అంత పెద్ద ఎత్తున అంత క్రూరంగా దేశంలోకి వచ్చి ప్రజలను చంపి అకృత్యాలను అన్నింటినీ చేసి వెళ్ళిపోయినటువంటి వాళ్ళని క్షమిస్తే ఇంకా దేశ మనుగడకు ఆ దేశ ఎగ్జిస్టెన్స్ కు అర్థం లేదు కాబట్టి ఇస్రాయెల్ రియాక్ట్ కావటం అనేటటువంటిది ఇట్స్ ఎ ఫోర్ గాన్ కన్క్లూషన్ అది ఎక్స్పెక్ట్ చేసి హమాస్ ఇంత దాడి చేసింది యాప్ చేసి ఉండుంటే వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు కాబట్టి ఈ గాజా స్ట్రిప్ మీద ఇజ్రాయెల్ దాడి అనేటటువంటిది చాలా ఆచి తూచి వేయాల్సినటువంటి అడుగు ఏదో మాకు మిలిటరీ శక్తి ఉంది కాబట్టి పోయి అక్కడ అంతా సెట్ చేసి వస్తామంటే పొరపాటు పడుతున్నారేమో అని నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే హమాస్ చాలా రోజుల నుంచి అక్కడ బతుకుపోయి ఉన్నది హమాస్ రూల్ చేస్తూ ఉన్నది యాక్చువల్ గా పాలస్తీనియా లిబరలేషన్ ఆర్గనైజేషన్ తోసొచ్చి గెలిచి ఆ గాజా స్ట్రిప్ ఏరియా రూల్ చేస్తున్నది ఈ రోజు హమాస్ అంటే పాపులర్ సపోర్ట్ కూడా ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ అది మర్చిపోకు సో అటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నటువంటి ఇరవై లక్షలు ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో పోయి గెలిచి నిపుకొని రాగలరా రెండోది అక్కడ వాళ్ళు స్ట్రాటజిక్ గా మైన్స్ అవి పెట్టి 
ఉంటే పోయేటటువంటి ఇస్రాయలీ ఫోర్సెస్ ఫాడర్ అయిపోయేటటువంటి అవకాశం అది వాటికి ఎప్పుడూ యుద్ధంలో ఒకే రకమైనటువంటి విజయం సాధిస్తామనుకోవటం పొరపాటు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో మిగిలిన అన్ని అరబ్ దేశాలు అన్ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నాయి మిలిటరీ టెక్నాలజీ సుపీరియర్గా ఉండింది ఇస్రాయల్కు ఒక బీచ్ క్రీక్లో ఒక తడవపోయే అన్ని ఎయిర్పోర్ట్స్ను ఆపరేషనలైజ్ కాకుండా చేసి పడేశారు ఈ మొత్తం అరబ్ కంట్రీస్ దానితో వీళ్ళకి ఎయిర్ సుపీరియారిటీ వచ్చింది ఇటు ఈజిప్ట్ సైడ్ సినాయ్ పెను సాను ఆక్రమించుకున్నారు అటు లెబనాన్ సైడ్ సిరియా సైడ్ గోలన్ హైట్స్ ఆక్రమించుకున్నారు పెద్ద విక్టరీ అది ఆ విక్టరీ అయిన తరువాత మళ్ళా జరిగిన యత్నంలో వీళ్ళు పైచేయిగా ఉన్నారే కానీ అంత అంత విక్టోరియస్ గా అయితే లేరు సో అటువన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇజ్రాయెల్ ఆచి తూచి ముందుకు పోవటమే మంచిదనే నా అభిప్రాయం అంటే వాళ్ళు మిలిటరీ అసెస్మెంట్ అవి చేసుకునే ఉండుంటారు బట్ పాయింట్ ఈస్ ఒకటి గాజా స్క్రిప్ట్ను న్యూట్రలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఇజ్రాయెల్కి ఎంతైనా ఉన్నది ఇంతకాలం అక్కడ ఉన్నంత వరకు వాళ్ళ ఏదో ఒక తర్వాత ఏవో కొన్ని రాకెట్లు వేస్తూ ఉంటే మీరు ఆ రెండో యాక్టివేట్ చేసి వాటిని డిస్కస్ చేయటం అది ఒక వేరే విషయం బట్ దేశం లోపలికి వచ్చి సివిలియన్స్ మీద ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఒక కృత్యాలు చేసినప్పుడు ఊరికి చూస్తూ ఉండలేదు సో తప్పకుండా దీనికి రియాక్ట్ కావాలి బట్ ఒక స్ట్రాటజీ స్ట్రాంగ్గా ఆలోచించుకొని కొద్దిగా లేట్ అయినా కానీ పోవటం మంచిది కానీ త్వరగా వెళ్ళి అక్కడ ఏదో సాధించి వద్దాం అనుకుని ముందుకు పోతే అక్కడ కూరుకొనిపోయే ప్రమాదాలు కూడా చాలా ఎక్కువగానే ఉండే అవకాశం ఉంది అనేది నా అభిప్రాయం కోర్స్ ఇప్పుడు దీంట్లో రెండు మూడు ఇష్యూస్ ఒకటి ఇది లోకల్గా కంటైన్ కావాల్సిన అవసరం ఉన్నది దీంట్లో మిగిలిన అరబ్ కంట్రీస్ అవి ఇన్వాల్వ్ అయితే మిడిల్ ఈస్ట్ ఇది పెద్ద ఇష్యూ అవుతుంది పెద్ద ఇష్యూ అయిందని అంటే చేయి దాటిపోతుంది చేయి దాటిపోతే అప్పుడు ఇది బిగర్ వార్గా మిడిల్ ఈస్టర్న్ వార్గా తయారయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది అది రాకుండా చూడటానికి అమెరికా చాలా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది మిగిలిన దేశాలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నది వాళ్ళందరినీ న్యూట్రలైజ్ చేస్తూ ఉన్నది మళ్ళీ ఒకవేళ వాళ్ళు ఎవరైనా కనుక దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయితే మేము రెడీగా ఉన్నామని వాళ్ళ ఫ్లీట్ను అన్నిటినీ అక్కడికి పంపించడం జరిగింది కాబట్టి ఇతర దేశాలు అదర్ దాన్ ఇరాన్ ఇరాన్ ఇప్పటికి కూడా ఇన్వాల్వ్ కావచ్చు దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారని కూడా నేను అనుకోను కాబట్టి అంతవరకు అది కంటైన్ అయ్యేటటువంటి అవకాశమే జాస్తిగా ఉంది బట్ ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ఏరియాలో ఒక సంస్థకు చాలా సింపతి ఉన్నప్పుడు ఆ సంస్థ వాళ్ళ యొక్క ప్రజాభిప్రాయానికి అనుగుణంగా అక్కడ ఏర్పడి వాళ్ళందరి సహాయ సహకారాలతో ఉన్నప్పుడు అక్కడికి పోయి వాళ్ళ మీద గెలవటం అంటే ఈజీ అయినటువంటి విషయం కాదు అందుకని కొంత చూచి దీంట్లో ముందుకు పోవాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది సరే ఇక ఒకటి దీనివల్ల ప్రజలు నష్టపోతున్నారు నిజమే తప్పకుండా నష్టపోతారు కానీ ఏమి చేయకుండా కూడా ముందలేదు కదా ఒకటి హమాస్ అనేటటువంటిది అది ఒక ఎట్లా తయారైందని అంటే ఈస్ ప్లేస్ లో ఉన్నదని చెప్పలేదు సివిలియన్స్ లో కలిసిపోయినారు మొత్తం గాజా స్ట్రిప్ లో ఉన్న సివిలియన్స్ లో కలిసిపోయినటువంటి ఫోర్సే హమాస్ ఎవడు హమాస్ చెప్పలేము ఎవరు పాలిస్తీనియన్ గాజా రెసిడెంట్ చెప్పలేము అంతగా వీళ్ళు జనంలో పాతుకొని పోయినప్పుడు జనాన్ని వదిలేసి వీళ్ళని టార్గెట్ చేయటం అనేటటువంటి కష్టమైనటువంటి అంశం అందుకనే వీళ్ళు పోయి స్ట్రేట్ అవే టార్గెట్ చేసినప్పుడు కొంత సివిలియన్ నష్టం కూడా జరుగుతుంది కొంత హమాసే చేస్తుంది అనేది కూడా ఇప్పుడు బయటకు వస్తున్నది ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈ ఈ ఈ నార్త్ ఘాజా స్ట్రిప్ లో ఉన్నటువంటి జనాలను సౌత్ కు వెళ్ళిపోండి ఇక్కడ మేము స్ట్రైక్ చేయబోతున్నాం అని అంటే సౌత్ కు బయలుదేరినటువంటి పాలస్తీనీస్ మీద పోవటం ఇష్టం లేక హమాసే దాడి చేస్తున్నది అది ఒక న్యూస్ బయటకు వచ్చింది ఎందుకనంటే వీళ్ళు వెళ్ళిపోయినారంటే వాళ్ళు ఈజీ టార్గెట్ అయిపోతారు జనంలో ఉన్నంత వరకే వాళ్లకు రక్షణ జనం నుంచి బయటకు పోయిన జనం బయటకు వెళ్ళిపోయి ఒక హమాస అక్కడ ఉందంటే వాళ్ళని ఈజీగా టార్గెట్ చేయటం ఇజ్రాయెల్ కు వీలవుతుంది రెండోది హమాస్ వేస్తున్న రాకెట్లు కొన్ని ఘాజాలోనే పడిపోయి దానివల్ల కొంతమంది చచ్చిపోతున్నారు సో ఇట్స్ చాలా టూ కాంప్లికేటెడ్ ఎవరినో ఒకళ్ళను స్పెసిఫిక్ గా టార్గెట్ చేసే 
విధంగా ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధం లేదు తప్పకుండా హమాస్ చేసిన ఈ చర్యకు ఒక బ్రాడ్ స్ట్రాటజీ అయితే ఉన్నది నా దృష్టిలో ఆ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే స్లోగా అరబ్ దేశాలు ఇస్రాయల్ ని యాక్సెప్ట్ చేయటం ఇస్రాయల్ తో ట్రేడ్ చేయటానికి ఇస్రాయల్ ను వాళ్ళతో కలుపుకోవటానికి రెడీ అవుతున్నాయి ఎస్పెషల్లీ అబ్రహాం అకార్డ్ ట్రంప్ వచ్చిన తర్వాత మొదలు పెట్టినటువంటి ప్రాసెస్ దీంట్లో కొన్ని యుఏఈ లాంటివి ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాయి సౌదీ అరేబియా ఇజ్రాయల్ తో ఆ రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడానికి రెడీ అయింది ఇది ఇరాన్ కి ఇష్టం లేదు అది గనక పూర్తయితే సౌదీ అరేబియా బలపడుతుంది శాంతి ఒకటి నెలకొల్పుతుంది ఇజ్రాయల్ స్ట్రెంగ్తన్ అవుతుంది ఇజ్రాయల్ సౌదీ అరేబియా యుఏఈ ఈ ఈ లీడర్షిప్ మిడిల్ ఈస్ట్ లో స్ట్రెంగ్త్ అని అవ్వటం ఇరాన్ కి ఇష్టం లేదు ఇప్పుడు కూడా ఇరాన్ సౌదీ అరేబియా లాగర్ హెడ్స్ మీద ఉంటాయి రెండు రకాల కూడా ఒకటి రేషల్ గా ఇద్దరికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ రెండోది రిలీజన్ బేస్ గా ఇరాన్ ఏమో షియా సౌదీ అరేబియా ఏమో సున్ని సో అవి స్ట్రాంగ్ డిఫరెన్సెస్ ఈ రెండు దేశాల మధ్య ఉన్నాయి సో ఈ అబ్రహాం అకార్డు ముందుకు పోకుండా ఇజ్రాయల్ లెజిటమసీ రాకుండా చేయటం కోసం కానీ ఈ దాడి ఇరాన్ ప్రోత్పలంతో హమాస్ నిర్వహించినట్టుగానైతే తప్పకుండా తెలుస్తున్నాయి ఇక రిఫ్యూజీస్ ఇది చాలా పెక్యూలియర్ సిచ్యుయేషన్ గల్ఫ్ కంట్రీస్ గల్ఫ్ కంట్రీస్ అన్ని రిచ్ కంట్రీస్ ఆయిల్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి కావాల్సినంత డబ్బులు ఉన్నాయి కానీ ఒక రెఫ్యూజీని ఎవడు యాక్సెప్ట్ చేయరు సిరియన్ రెఫ్యూజీస్ కానీ లెబనాన్ రెఫ్యూజీస్ కానీ మొరాకో అల్జీరియా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నటువంటి రెఫ్యూజీస్ అంతా ఎక్కడ ల్యాండ్ అప్ అవుతున్నారు డింగీస్ లో పోయి యూరోప్ లో ల్యాండ్ అవుతున్నారు ఇటలీలో ల్యాండ్ అవుతున్నారు గ్రీస్ లో ల్యాండ్ అవుతున్నారు ఇంగ్లాండ్ లో ల్యాండ్ అవుతున్నారు ఫ్రాన్స్ లో ల్యాండ్ అవుతున్నారు మరి వీళ్ళని తీసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈ గల్ఫ్ కంట్రీస్ లేదా ఈ పాలస్తీనియన్ రెఫ్యూజీ ఇష్యూ కూడా గల్ఫ్ కంట్రీస్ అన్ని అనుకుంటే ఒక రెండు నిమిషాల్లో సార్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి తగినటువంటి చాలా చాలా సింపుల్ ఇష్యూ కానీ వాళ్ళు ఏవి ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకో తీసుకోకపోగా ఇన్ఫాక్ట్ ఎక్కువ మంది పాలస్తీనియన్లు ఇజ్రాయల్ లో కన్నా జోర్డాన్ లో చనిపోయినారు అప్పట్లో నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఆ ప్రాంతంలో ఇక్కడి నుంచి పోయిన పాలస్తీనియన్ రెఫ్యూజీస్ చాలా మంది జోర్డాన్ లో ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ జోర్డాన్ రాజుకు వీళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉండటం ఇష్టం లేక వీళ్ళ మీద ఒక పెద్ద మిలిటరీ అసాల్ట్ జరిపాడు అది చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే జియావోల్ హక్ వీడు పాకిస్తాన్ కి ఆ పైన ప్రెసిడెంట్ అయిన జివా జియావోల్ హక్ అప్పుడు మిలిటరీ ఆఫీసర్ కింద పోయి జోర్డాన్ గవర్నమెంట్ దగ్గర పనిచేస్తూ ఉండేవాడు సిస్టమేటిక్ గా మెసాక్యూర్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పాలస్తీనియన్స్ జోర్డాన్ లో జరిగింది ఇస్రాయల్ లో జరిగింది సో ఇది చాలా కాంప్లికేటెడ్ రిలేషన్షిప్స్ విత్ ఇన్ మిడిల్ ఈస్ట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో ఒకళ్ళ అప్మన్షిప్ కోసం ఇంకోళ్ళు ప్రయత్నం చేయటం ఇది మొదటి నుంచి ఉన్నది ఒకళ్ళ కుహలు అంటే పడదు ఇన్ఫాక్ట్ ఇది చూస్తూ ఉంటే అప్పట్లో ఇంగ్లీష్ వీక్లీ ఒకటి రన్ అయ్యేది బాంబే నుంచి బ్లిట్సి అని కరంచి అనే వాడు రన్ చేసేవాడు దాంట్లో వాడు ఒక తమాషా కార్టూన్ వేసేవాడు అప్పట్లో ఇజ్రాయల్ ను మధ్యలో పెట్టి ఇజ్రాయల్ ను అటాక్ చేయటం కోసం కానీ మిడిల్ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ అన్ని కత్తులు పట్టుకుని ఒక్కోళ్ళే కనుక వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళని పొడుచుకోవడానికి వాడు రెడీగా ఉన్నాడు అని సో ఇది మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మొత్తం మీద అమెరికా చేస్తున్న ఒక మంచి యత్నం ఏంటంటే రెండు వీళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ని బట్టి ఒక మంచి అడ్వైస్ ని అయితే ఇజ్రాయల్ కి ఇస్తున్నారు గాజాను ఆక్యుపై చేయడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు కరెక్ట్ ఇరాక్ ను ఆక్యుపై చేసుకుని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆక్యుపై చేసుకుని నైన్ ఆఫ్ లెవెన్ తర్వాత అమెరికా అన్ని విధాలా నష్టపోయింది ఇది వరకు వెనక్కి రావాల్సి వచ్చింది ఈ రోజు ఇజ్రాయల్ గాజా స్ట్రిప్ ను ఆక్యుపై చేసిన అదే పరిస్థితి రావచ్చు బికాస్ పాపులర్ రీసెంట్మెంట్ ను ఉన్నప్పుడు అక్కడ మేనేజ్ చేసుకోవడం కష్టం బట్ అట్ ది సేమ్ టైం గాజాను కంటైన్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఇజ్రాయల్ కు అంతకు ముందు కన్నా ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉన్నది కాబట్టి ఇది ఏ రకంగా సాధిస్తారు వితౌట్ యాక్చువల్ ఆక్యుపేషన్ అనేది చూసుకోవాలి మరి చూద్దాం ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఇంటర్నేషనల్ గా ఈ రోజు ప్రపంచం అంతటినీ చేస్తూ ఉన్నది నాలుగు రోజుల నుంచి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నారు ఈ గ్రౌండ్ అసాల్ట్ కు బట్ ఇంకా ముందుకు పోలేదంటే ఆలోచిస్తున్నారు అనేది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ప్రతిరోజు ట్యాంకులను అంతా మొబిలైజ్ చేసుకొని ఉన్నారు వాళ్ళని నిలిపమన్నారు నార్తన్ గాజాను అటాక్ చేస్తా ఉన్నారు కానీ ఇంత మటుకు మొదలు పెట్టలేదు అంటే ఇజ్రాయల్ కూడా తన స్ట్రాటజీ 
ఎట్లా గోయింగ్ ఎట్లా ఎక్సిట్ ఈ రెండు కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నదని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఈ లోపల అదర్ ఫ్రెండ్స్ ని చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది వీళ్ళకు ఇస్రాయల్ కు ఉన్న పెద్ద సెట్ ఏంటంటే అవసరమైన టైమ్ లో అమెరికన్ సపోర్ట్ ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫ్లీట్ ను అవి ఎక్కడికి తరలించారు కాబట్టి ఇతర కంట్రీస్ ను ఇస్రాయల్ మీద ఈ పాయింట్ లో అటాక్ చేసేటువంటి అవకాశాలు తక్కువ చూద్దాం దీనికి ఒక ఖాజా ఇష్యూ లిమిటెడ్ అయి అంత వరకు సక్సెస్ఫుల్ గా మాస్ ని ఎలిమినేట్ చేసుకొని బయటపడి రెగ్యులర్ బేసిస్ గా మానిటరింగ్ చేసే సిస్టమ్ ను కనుక ఇవాల్వ్ చేసుకోగలిగితే ఇస్రాయల్ సేఫ్ అది కాకుండా అక్కడ పోయి అక్కడ కూడుకోము పోయిందంటే ఇస్రాయల్ బయటపడటం కూడా ఇస్రాయల్ కష్టం పార్ట్నెట్ నెలలో ఆ ప్రాసెస్ ఎట్లా జరిపోతుంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఇది ఇంటర్నేషనల్ గా ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి ప్రధానమైన అంశం దీంతో యుక్రెయిన్ వారు ఇష్యూ వెనక్కుపోయింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో అంత పెద్ద ఆర్థిక వచ్చినా ప్రపంచంలో ఎవరు దాని గురించి కూడా పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు సో ఇది ఇంటర్నేషనల్ పరిస్థితి ఇంకా 